това е Аси Пикасо. Една книга, която я написах не по мое собствено желание, а баща ми ми поръча, тъй като знаменития български художник и творец Димитър Казаков Нелон беше много близък и много скъп приятел на баща ми, разбира се и мой, но с баща ми се разбираха много повече. И аз я написах за две седмици и а, се стремях да напиша абсолютно истинно живота ми. И най-интересното беше, че когато я публикувах първото издание, беше я намерила сестра му, Митко вече си беше заминал в отвърното, дойде при мен и каза, Георги, ти така великолепно си описал брат ми, неговия характер, неговите неща, неговите изяви, неговата вика творческа атмосфера, как живеше, че аз направо съм очуден. Ами викам, той не имаше доверие и ние му имахме доверие и аз съм се стремал, викам, да бъда максимално близо до истината. Не да си измуквам от пръстите нещо или нещо, което не е. А когато пишеш една книга и си най-близо до истината, тя става истинска книга. И за ист... наистина, заради това е такава. И още виждам, че а, човек като него непрекъснато се раздаваше по този начин да те учи, да те обучава, но когато искаш да го слушаш, макар че аз не винаги го исках да го слушам, ама той продължаваше, понеже непрекъснато бяхме заедно, продължаваше да ме обучава. Има много космически истини тук, които той ги е казал. Защото той доста преди мене вървеше по този път. Ето сега обръщам тук. Така. И попадам на станица 84. Ето какво прочитам само. Една много кратка случка се пада. Един, една станица и нещо. В жилището на Нерон, в егоисточната стая, дето висяха няколко картини, повечето от първия период на творчеството му, миловеше окото малко живописно платно в преобладаващо синьо. От него лъхаше нещо вселенско, безкрайно, всеобгъщащо и магнетично. Често подпитвах. Мите, защо не ми подлиш тази картина? Много ми харесва. Не може. Той не навиждаше директно да му искат нещо. Избери си друга. Голяма, малка, няма значение. Но тази не. Друга не искам. Само тази. Не може, тази е спомен. После присмехумно ме простелваше с поглед и ме казваше. Защо ти не ми подадиш някоя? Кой? Аз. Че моите са едва 5-6 картини и рисувани ехе преди 15 години, когато се двумях художник ли да ставам или поет. Да ти кажа, откакто съм в твоя екип, Васко Буков ме взе на подбив. Представям ви младият художник, поет авангардист и нам още какъв ист, ГК Извовски. А ти знаеш картинките ми. Мъгла, дъжд, пред дъжд, след дъжд, полето край село Пет Могили. Вземи, която искаш. Твоите глупости. За какво са ми буклусите ти? Предяване след закуска. Палячо. Аз ги харесвам. Фрагменти от различни места са. Спомени. Цветосъчетанието е добро. Какво е име на картинките? И ти рисуваш като Буков. Къщата е къща. Дървото дърво. Полето поле. Магарето магаре. Идиотът идиот. Ето ти фотография. Върви снимай. На мене снимчици не ми трябват. Трябва да е различно. Човек. Ама ти си видял външно човека. Само обвивката. Двехата пашкула. Били ми грозни жените и мъжете. Грозни не. Това са те. Тъй и ми изразявам душата и тялото и живота и всичко едновременно. Ще го правиш както ти дойде. Остави душата да те командва, а не мозъкът. Починиш ли се на мозъка, той бърка. Защо? Защото е материален. Душата минава през сърцето, а сърцето никога не греши. Рисувай със сърце. 
изключителен иска в тази книга, аз мога да го потвърдя и доколко тя, освен като биография на великия художник Димитър Казаков Нерон, може да се каже, че е автобиографична книга. За твоя живот. Да. Ами, няма как да контактуваш с такъв човек и да не опишеш живота. Аз съм го описал, за да може да се види. Аз съм в кухнята на творчеството, където се готвят така гозбите на самото творчество. Това показвам и затова се стало каза, много добре си е написал. Защото имаше от някои негови познати, както знам, пуснати се може би още две-три книги за него. Ама там те описват повечето не атмосферата, не отношенията човешките или ето както съм нарекал тази книга на Ръчник на Твореца, защото той непрекъснато му обучаваше. А те описват колко изложби има, как, кои градове е посетил, колко пъти е бил в Париж, колко пъти е бил в Лисабон, какво е оставил, нали, и имаше много дарения. И аз съм писал за някои от тях какво е оставил, наистина за много огромни суми дарения. Милиони може да се каже, че по това време е раздал за различни художествени галери, къщи, на купува и ги с картини вътре. А колко картини е подарил, той ми казваше над 1500 картини или много бика съм подарил. Така, беше изключително работоспособна личност. И аз се учех от него, без да искам, той попи в работите ми и после започнах да се съобразявам с неговото слово. А това фактически ми е бил първият духовен учител, който всеки ден беше в нас. Ако аз знаех, че не е как учител, понеже все пак съм малко такъв твърдоглав, щях да избягам. Не съм. Аз не съм чак толкова починителна личност. И щях, да, викам, а на мен е ли? Те, нали, така казват, а, има един много кратък виц за байгани. Лети са самолета, скачат парашутистите и байгани вътре. И сега свършват вече полетите и един казва, байгани, ти що не скочи с парашют, бе? Той вика, а, мисля, какво? Те, те скачат, аз съм обслужващ персонал тук. О, байган, сигурно те е страх. Бере да ме е страх. Па ще скоча без парашут. От това да врата ти скача без парашут. <laughs> Само да е на неговото, а да не е на някой друг. Кни... Книгата изобилства точно от такъв тип примери и спомени твои за, за вашия живот, когато сте имали едно истинско приятелство, по мое мнение. И това, което аз мога да споделя от книгата, че изключително искрено съм се смяла, и накрая си и поплаках. Да. А, значи ще кажа, аз когато отидохме да а, правим стенописа на Гранчатския цех. Сега. Защо се ядоса той, макар че човек изобщо не беше виновен, той беше обикновен човек такъв, нали? Но той защитаваше душата си, творчеството си, защитаваше всичко, което е свято за него, защитаваше духовното. Разбираш ли защо се ядоса така на... В тоя, ти си чел на този отказ, нали, на Димитър Димитров се казваше той, а, а, началника на гранчарския цех, който беше известен в целия свят. Продукция имаше във Франция, в Япония, изнасяше и беше съвсем близо до, до Божилища, на 10 км там. Аз често ходих и го познавах, този човек. Беше клотък, свесен човек началника на цеха, обаче като отидохме и когато той си изрази мнението какво иска, нали? И, а Казаков щеше да направи старотракийски мотиви, Евридика, Орфей, Амфори, работи и така нататък. Ти си животни прекрасен, наистина, аз смятах. А той какво човека ви искаше, вика, искам, вика, да, а, ами няма ли тук така да се един, а, да е по-нашенско, вика, едно гранчарско колело и, нали, един а, гранчар, който е на колелото, да, да бъде човек, и една стомна, защото амфората не е много българско, нали. И тогава вече кипна. И вика, какво искаш тук да сложим? И цукало или искаш? Един целен и с калпак, с вес, вика, тук. Не. Е, ти на мене ще ми даваш къл, ще ме учиш. Какво да слагам и какво не. Вика, тръгваме си, нищо няма да правим и избяга така. Но интересен е и тази случка, то хубаво е да ги, да ги прочете човек. Всичките те са много, защото той беше такава една огнена натура и личност. И така, не се въздържаше независимо с кое е и как е. Той няма значение да има, че той е бил кмет, он е бил министър. Не. 
Ако се ядо само казва в Плавтек, всичко на министра от Адоя и на президента ще го каже. Две мнения няма. Затова, съм, затова го уважавах, но те, понеже все пак го мислеха, че не е добре. Нали? И им викат, а, той е, е художник, не е добре. Нали? А той си беше много в час. И затова защитаваше не само себе си, нали? защото беше, имаше нежна или лична душа. И който има такава душа, той обикновено е остър към другите. Защото не дава да се бъркне в тая душа. Наистина е така. И защитава творчеството, защитава духовното, защитава всичко. Културата защитава на един народ. Историята, всичко, което е. Защото а, историята на един народ я правят а, не толкова политиците, царете, економистите, бизнеса. Историята прави културата. Прави духовно. Това е истинската история на един народ, защото духовното е безсмъртно. Всичко останало е смъртно. И аз затова съм написал в тия постулати Златните завети. Историята често забравя царете, но помни поетите. Винаги.